美人鱼公主们发皇冠了。小五，你是粉色美人鱼，给你粉色的皇冠。谢谢族长爷爷。冰公主，你是蓝色美人鱼，给你蓝色皇冠。谢谢族长爷爷。比比东，你是黑色美人鱼，给你黑色皇冠。不要，族长爷爷，我不要黑色皇冠，我觉得红色皇冠最漂亮，我要红色皇冠。可是比比东，我才是红色美人鱼，红色皇冠应该是我的。不行不行，我就要红色的。比比东，我们都是带相同颜色的皇冠参加晚会的，你不要捣乱。是啊，比比东，你这样是没法参加海神晚会的。哼、啊，你们合起伙欺负我，你们给我等着。算了，大家不要理他。小莫，这个红色的皇冠给你。谢谢族长爷爷。哼、啊，你们都欺负我。不给我好看的皇冠，我也要让你们没法参加海神晚会。小五姐姐，咱们得快点，海神晚会要开始了。嗯，我我的皇冠不见了，我的也不见了，这下没法参加晚会了。到底是谁这么坏，抢走了我们的皇冠？<笑>美人鱼姐姐，你们别哭了，我刚才看到比比都拿着好多皇冠游过去了。什么？竟然是他？谢谢你，小丑鱼，我们这就去找比比东。让你们欺负我，我要把你们皇冠都藏起来，谁都找不到。<笑>粉色皇冠藏到这个贝壳里，蓝色皇冠。比比东，你快把皇冠还给我们！糟了，竟然让他们发现我了，快跑啊！刚才明明看到比比东在这了，怎么这么快又不见了？谁能帮帮我？把皇冠拿出去，好难受啊！咦，我怎么听到有人说话？小五，你听错了吧？咱们还是继续往前追比比东吧。难道我真的听错了？那好吧，咱们分头追。比比东，你别跑！你们追我干什么？你快把我们的皇冠还给我们！我没有拿你们的皇冠。哼，比比东，你还撒谎！小鱼他们都看见了，如果你再不拿出来。海神晚会的资格就被取消了。不要啊！这些皇冠还给你们。海神晚会马上开始，请公主们进场。咱们快走吧，不然就迟到了。请各位公主将皇冠放入对应颜色的传送阵，启动传送。我是蓝色皇冠，启动蓝色传送阵。太好了，我去海神宫了。该我了，该我了，我是红色皇冠，启动红色传送阵。我也去海神宫了。我是黑色皇冠，就启动这个黑色传送阵吧。比比东，我的皇冠呢？嗯，糟了，小五，你的皇冠被我藏起来忘给你了。什么？这这可怎么办？小五美人鱼，没有皇冠，你是不能启动传送阵参加晚会的。不要啊！我为了参加晚会学了半年的歌曲，还准备在晚会上演唱呢。这都怪我。算了，小五，要不你从我这个黑色传送阵过去吧，我再回去找找那个粉色的皇冠。小水美人鱼，我来了。这个皇冠在贝壳里，贝壳求我帮他拿出来。太谢谢你了，小乌龟。我这就用皇冠启动粉色传送阵。太好了，我也有传送阵了。比比东，虽然你抢了我的皇冠，但是你认识错误了。那咱们快一起去海神宫吧！谢谢小五，你原谅我。我听说海神宫可好玩了，咱们快去玩吧！海神宫会是什么样子？会有怎样的故事呢？咱们下个故事再见。光明战队出击，暗黑战队出击。唐三，咱们说好的，哪个战队输了，今天的班级卫生就归哪个战队打扫。放心吧，我不会耍赖的。唐三，我先来，我的欧布奥特曼出击。太好了，冰公主，我这正好是暗黑欧布奥特曼，暗黑欧布奥特曼一定更厉害。我的欧布奥特曼居然输了。冰公主，奥特曼黑化后都会更厉害。哼，那可不一定，我的戴拿奥特曼可是战胜了暗黑戴拿。那我就用我的阿斯特龙出战。五六七，看来你的阿斯特龙也就那样。是谁给你的勇气挑战我的戴拿奥特曼了？是梁静茹吗？哼，唐三，你别得意，我的暗夜毒牙才是最强王者。才不是呢，我的赛罗奥特曼最厉害了。啊、小五，赛兔子倒是和你一个本家
，那就让暗夜毒牙给他点厉害。怎么会这样？我的赛罗怎么会输呢？怎么样？就说你的赛罗不行吧。三局两胜，我们赢了。对不起，三哥，我输了。没事的，小五，我们就差一点，以后一定能赢。唐三，要不这样，明天我们再战一场。哪个队输了，就打扫卫生一个月。好，明天我们一定能把你们打败。<笑>唐三、李比东他们的卡片太厉害了，这可怎么办啊？唐三、小五，我这收藏了几张奥特曼卡片，送给你们吧。哇，好厉害！谢谢你，蓉蓉。不用谢。不过唐三，我听说比比东他们也有好多特别厉害的卡片。今天他们是想骗你们打扫一个月的卫生，才故意用弱的卡片和你们战斗的。哎呀，这可怎么办？没事，小五，咱们可以让他们先出卡片，然后用最强的卡片对他们最强的卡片，用最强的卡片对他们最弱的卡片，这样就能保证赢两局。即使用最弱的卡片对他们最强的卡片输了一局，也能赢下比赛。哇，唐三你好聪明啊！唐三，你们做好打扫一个月卫生的准备了吗？哈，比比东。我们可是准备了很多厉害的卡片，哼，都比不上我的托雷基亚奥特曼。比比东，你压阵，我先来，看我的十星哥莫拉。小五，千仞雪的贝利亚最弱，就交给你了。我用最强的奥特之王出战。<笑>我的奥特之王果然厉害。哼，你们竟然说我的贝利亚最弱，太过分了！我这就给他注入暗黑能量。我的贝利亚升级成为凯撒贝利亚了。<笑>千仞雪，你作弊，你怎么能用魔法呢？哼，谁作弊了？谁也没说不能用魔法啊！你这样，小伙伴们都会讨厌你的。哼，谁在意他们喜不喜欢？我才不理他们呢。小五，别怕，小伙伴们不会让千仞雪嚣张的。你的杰德奥特曼也收到能量了。太好了，我的杰德奥特曼也升级了。可恶可恶！到底是谁在和我作对，帮助臭小五？那你们也打败不了我的凯撒贝利亚。出击，杰德奥特曼！太棒了，我们又赢了！比比东，三局我们已经赢了两局，这场比赛我们赢了。嗯，谁说这次是三局两胜的？这次就是看谁的卡片能战斗到最后才是胜利。你你耍赖，我就耍赖了，你能怎么着？你们的卡片都打不过我的无敌托雷基呀，乖乖认输吧。<笑>三哥，你的高斯奥特曼和我们的卡片确实都打不过托雷基呀，这可怎么办啊？你们让我想想，我们手里的卡片还有赛罗、戴拿、高斯和欧布奥特曼，小伙伴们能帮我们想想办法吗？有了，我听到了，谢谢小伙伴们。赛罗奥特曼、戴拿奥特曼和高斯奥特曼。可以合体成为赛迦奥特曼。比比东，赛迦奥特曼一定能打败托雷基亚的。传奇四奥，这这怎么会这样？还能这么合成？不行，我不服！难道我的托雷基亚就不能合成变身吗？谁能帮帮我呀？<笑>三哥，别挠了，好痒呀！你快放我下来吧。小五，只要你离开我，让我和千仞雪在一起，我就放你下来。哼，你不是三哥。你是千仞雪，我告诉你，我是不会离开三哥的。气死我了，又被你这只臭兔子识破了。那你就一直待在这里，好好享受吧。五六七，你给我看住这个臭兔子，不准放它下来，我要去找唐三。好的，千仞雪姐姐。五六七，你快放我下来，我们可是好朋友呀。哼，谁跟你是好朋友？我只有一个朋友，那就是千仞雪姐姐。五六七，你怎么能让千仞雪做你姐姐？你不是不喜欢她的吗？还不是都怪你，让我在水是你姐姐的游戏里得出的结果是千仞雪弟弟呢。现在我只能乖乖听姐姐的话，所以我不能放你下来。那是不是只要我也是你的姐姐，你就会放我下来了？那肯定了，我五六七可是最听姐姐的话了。不过你肯定不可能成为我姐姐的，因为要得到小可爱们的同意，你才能成为我姐姐。千仞雪变成我的样子，去找三哥了。我不能让他得逞。我要出去，可是要成为五六七的姐姐，要得到小伙伴们的同意才行。好难啊，我该怎么办？臭小五，我可什么也没说，你就老实的待在这里吧，不然等千仞雪姐姐回来，她一定会收拾我的。我在妈妈的肚子上建一所爱心房子。七，女生眼光就是差，我要给自己建一所大城堡。
。哼，我不喜欢大城堡，扔掉、啊。好吧，那我重新建造一所科幻房子。我们的房子造好了，我借爱心房子住。走开，现在这所房子属于我了。比比东把我的房子抢走了。嘿嘿，小五好倒霉啊，我得赶紧进我的房子住。哼，你也给我走开，你的房子也被我征用了。我也没有房子住了，好倒霉啊。让我给爱心房子装修一下，先给房子刷上蓝色墙面，然后在房子里放一个篮球，最后再放一只怪兽玩具。我在科幻房子里放入神秘盲盒大礼包，再放一个，最后还放一个。小天使，就是比比东抢走了我们的房子，你快惩罚他！比比东，你为什么要抢走小五和阿七的房子？嗯，小天使，你误会了，我不是要抢走他们的房子，我只是帮他们装饰房间。啊、装饰房间？对呀，现在房间已经装饰好了，你们可以搬进来住了。原来是这样啊，那就让我们看看你装修的房间好不好看。爱心房子，我来了。科技房子，我进。居然是蓝色的墙面，怪兽玩具还有篮球。怎么样，小五，这些装饰好看吗？哼，一点都不好看，我才不要，统统给我扔掉。哼，小五，你太过分了，我这么用心帮你装饰房间，你居然不领情。哇塞，我的房间里居然有三个盲盒大礼包，我拆这个。什么？居然是裙子，我要来合用，我再拆这个。嗯、怎么是红色的书包啊？根本就背不出去。最后一个，我拆。嗯，居然是女生的蝴蝶结。阿七，我送给你的礼物你喜欢吗？全都是女生用的东西，我一点都不喜欢。嗯，你不就是女生吗？为什么不喜欢女生的东西？比比东，你是不是傻、啊？谁告诉你我是女生的？我是男生，是男生。难怪你和小五都不喜欢我送的东西，原来是我把你们的性别搞错了。什么？比比东，你真是一个大坑货。三哥，我这里有个好东西要给你。哦，什么好东西？蓉蓉，我们不可以这样。小五又不在，你怕什么呢？蓉蓉，你是我最好的闺蜜了，你怎么能这样对我呢？三哥可是我男朋友。小五，三哥那么帅，谁不喜欢呢？三哥不能只属于你一个人，三哥是我的，我的。好了，不要吵了。蓉蓉，我喜欢的是小五。三哥，这样不公平，你让我俩比试一下，谁最漂亮，你就是谁的。三哥，就按照他说的办吧。那我先来了。一副琵琶走琴弦，我做戏子都太闲。怎将情话递心间？白发亭中戏百年。我的粉丝最多了，都特别爱我，我赢定了。你说在星空看日落，不如看我的眼眸。用心每分每秒，在身旁为我听。结果很明显了吧？你不配做我的好闺蜜了。同学们，学校从今天开始放假。老师怎么才开学就又要放假呀？最近大陆上出现了僵尸，放假是为了同学们的安全。现在老师在给你们每人发一颗传讯猪，遇到僵尸就用它通知比比东校长。老师，这个真的有用吗？僵尸来了，僵尸在哪里？带慕白我来救你了。比比东校长，僵尸没有来，我这不是不知道这个传讯猪是不是好用吗？所以就先试一下。同学们，这个传讯珠是需要能量的，没有僵尸的时候，千万不要乱按。就是这个能量很难收集的，一定不要浪费。好了好了，知道了，我们真啰嗦。唐三，你用过这个传讯珠吗？真的特别好玩，只要一喊，比比东校长就会跑过来。但老大我没用过，老师不是不让我们乱用传讯珠吗？那我们一起来试试吧。可是可是，比比东校长年龄这么大了，跑来跑去会很累的，还是不要了吧。没关系的，你看我的，比比东校长，僵尸来了，僵尸来了，戴沐白，我来救你了，快告诉我僵尸在哪里。<笑>比比东校长，没有僵尸，我就是看看这个传讯珠有没有失灵，你快回去吧。怎么又是假的？戴沐白，我很忙的，我要研究消灭僵尸的药水，还要保护很多同学，下次你可千万别乱喊了。好了好了，我知道了。戴老大，比比东校长说的对。他很忙的，我们学校有很多同学都需要他来保护，你就别再捉弄他了。没关系的，唐三，比比东校长就是应该多运动运动。你怎么这样呀？现在斗罗大陆这么危险，你还在恶作剧，这样小朋友们都会给你零分的。我觉得小朋友们都喜欢看比比东跑步，不信你问问小朋友们，喜欢看比比东跑步的就发送一一告诉我。小五，小五，你在家吗？
。大老大，你找我有什么事？你在家里你是怎么玩的？我在家里玩手机呢，这几天太危险，不能乱跑。我有一个好主意，不如我们来捉弄一下比比东吧？这样做不太好吧？刚刚我问了小朋友，他们都想看比比东跑步，算了，我自己来。僵尸来了，小五就是这样。戴沐白，我来了，僵尸在哪里？<笑>根本就没有僵尸，我骗你的，你真是个不诚实的孩子。我走了，这个比比东也太小气了。我觉得你不该捉弄他。小吴，你怎么和唐三一样啰嗦？算了，我去找竹青妹妹玩。那个新款战竹。Oh my god！ 僵尸，僵尸来了。小朋友们，你们觉得比比东还会来救大木白吗？黑精灵，你快离我们远点。是啊，你的黑色会把我们漂亮的颜色弄脏的。黑色能量最没用了，大家都不喜欢黑色能量。你快点走吧，你不走那我们走。蓝精灵、红精灵，我们快走吧，不然会被污染的。哼，凭什么说我的黑色能量最没用？我的黑色能量才是最好的。我这就去证明自己。黑色小精灵太讨厌了，小伙伴们都喜欢我们漂亮的彩虹、七色。偏偏他一个黑精灵非要和我们在一起。咦，天怎么黑了？好像是太阳公公不见了。我们快去看看。哎呀，太阳公公，你怎么变成黑色的了？小精灵们，事情是这样的。太阳公公，你怎么了？黑精灵，刚才刮大风，我好像感冒了，身上有点冷。没事的，太阳公公。我的黑色能量可厉害了，我帮你，黑色魔法。我我怎么变成黑色的了？这下天都黑了。对不起呀、啊，太阳公公，我没想到会是这样。算了，你还是离开吧，你的黑色能量帮不了我。我就说嘛，黑精灵最没用了，大家都不喜欢黑色能量，还是我来帮助太阳公公吧。快停下！绿精灵，太阳公公是红色的，你的绿色能量会把太阳公公变成绿色。还是我来帮助太阳公公吧。红色魔法，太好了，我终于恢复颜色了，谢谢你们。美人鱼哥哥，你怎么在这哭啊？黑精灵妹妹，我的家被污染了，看起来太脏了，我都没法回家了。放心，这个交给我吧。我的黑色能量可厉害了，黑色魔法、啊。我的家怎么变成黑色的了？还不如刚才呢。美人鱼哥哥，真的对不起，我只是想帮你。算了，你走吧，我不怪你。哎呀，河水怎么变成黑色的了？绿精灵，刚才黑精灵帮我清理河水，结果就变得这么黑了，我该怎么办啊？黑色最脏了，怎么能让黑精灵帮忙呢？是啊。河水是蓝色的，当然得是我蓝精灵才能帮你。看我的蓝色魔法！哇，我的家又变干净了。小精灵妹妹，谢谢你们。我好想帮助别人，可是怎么总帮到忙呢？哎，好难过呀！啊，大树爷爷，你怎么了？秋天了，我的叶子都黄了，我好难过，总感觉自己太老了。大树爷爷。也许我的黑色能量能帮助你，真的吗？那我试试，黑色魔法。哎呀，我的叶子怎么都变成黑色的了？这也太难看了。对不起，大树爷爷，看来我又帮到忙了。黑精灵，都跟你说了，大家都不喜欢黑色能量，你就是不听。大树爷爷，我是绿精灵，我来帮你吧，绿色魔法。太好了，我终于恢复年轻，变成绿色了，太谢谢你们了。哎，难道我真的就一点用都没有吗？咦，小蝙蝠，你不是晚上才出来，白天睡觉吗？怎么现在就出来了？小精灵们，你们快帮帮我吧！我想睡觉，可是我睡觉的山洞太亮了，我根本睡不着。谁能帮我把山洞变暗啊？变暗，这个我们可能没法帮你。是啊。我们的颜色都很亮，没法变暗。不对啊，只要把山洞变成黑色，不就可以吗？黑精灵，你别伤心了，这次只有你才能帮助小蝙蝠了。什么？我真的能帮助别人吗？
我总帮到忙。黑精灵，这次真的只有你才可以。我发现原来你的黑色能量也是能帮助别人的，你快去试试吧。好吧，那我去试试。黑色魔法。哇，太好了，我可以好好睡觉了。谢谢你，黑精灵。太棒了，我也能帮助别人了。我的黑色能量也是有用的。妈妈，快来帮我穿衣服。好的，来了来了。妈妈，你帮我算算是。好的。妈妈，你喂我吃饭。好，我喂你。小红俊，你太过分了，怎么连吃饭也让妈妈喂？我就要妈妈喂。别吵了，小红俊，来，妈妈喂你吃。吃完了，小红俊和姐姐一起去上学吧。姐姐，我不想走路，你背我去学校吧。哼，我才不背你呢。你要是不去，我自己去。你给我回来，妈妈，你快来！小红俊，你怎么还没去学校？都怪姐姐，我让她背我去学校，她就是不肯。小红俊，你已经长大了，应该学会自己去学校了。我不要，我不要，妈妈，你背我吧，我真的不想走路。好吧，只有这一次，下次你可要自己去学校。知道了，知道了，妈妈，我们快走吧，上学要迟到了。啊、妈妈，你怎么还不来接我？妈妈有事要离开几天，你和姐姐一起回家吧。还有，记得照顾好自己。妈妈，妈妈怎么能这样？真是太过分了。好了，小红俊，我们一起回家吧。哎呀，走路好累啊！姐姐，我要泡脚，你快给我倒洗脚水。我不要，想洗自己当，我还得写作业呢。姐姐，你为什么不帮我？哼，那我不洗了。喵喵喵，真好吃。姐姐，我也要吃。不行，你不许吃。为什么呀？连蛋糕也不让我吃。哼，我要打电话告诉妈妈。谁不让你吃了？我是让你先去洗脸洗手。我们要做讲卫生的好孩子。可是我不会，以前都是妈妈帮我洗的。姐姐，你能帮我洗吗？不可以，自己的事情自己做，我才不会帮你呢。那我不洗了。喵喵喵，真好吃。小红俊，你也太不讲卫生了。我想怎么样就怎么样，你管不着。哼，我不管你了。我的肚子好疼呀，小红俊，你怎么了？走，姐姐带你去医院。小红俊，没事吧？啊，没事，就是吃坏肚子了。小红俊，以后记得吃饭前要洗手。知道了。妈妈，都怪我没有照顾好弟弟，你批评我吧。没错，妈妈，快教训姐姐吧，她什么事情也不帮我做。小五，妈妈不怪你，你已经做得很好了。来，快让妈妈亲亲你。妈妈，我也想要亲亲。不给，小红俊，你怎么还没认识到错误？小五只比你大一岁就能照顾好自己，可你呢，连洗手都不会，什么奖励都没有。妈妈，我错了，以后一定向姐姐学习，自己的事情自己做，你就原谅我吧。这样才对吗？小朋友们，你们一定要自己的事情自己做，千万不要像小红俊这样哦。我们下期再见。胡萝卜，胡萝卜，我小五最爱吃胡萝卜了。老板，我要买胡萝卜。不好意思，小姑娘，胡萝卜卖完了，改天再来吧。可是我今天就很饿啊！太好了，王木，你能把胡萝卜给我吃吗？不行，小五，这是我好不容易才抢到的，我是要去喂我们叶萝莉最可爱的兔子美情兔的。好的，萝莉，你手里拿的胡萝卜能给我吃吗？不行，小五，这是给秦公主新养的宠物美情兔吃的，它真的太可爱了，每个人都想去喂它呢。可是我真的好想吃胡萝卜，难道所有的胡萝卜都拿去喂那个美情兔了吗？当然了，美情兔那么可爱，大家都排着队喂呢。我跟你说了，小五，我也要去排队了。那个美情兔真的有这么可爱吗？难道比我小五还可爱吗？我现在就去看看。美情兔，你真是太过分了，居然抢走了所有的胡萝卜，一根也不给我留。我现在就跟你比一比。要是我赢了，就把所有的胡萝卜都给我吃。那好吧，小五，你看好了。天天祝你好运连连，幸福健康，笑容满满。糟糕糟糕 ，Oh my god， 魔法怎么失灵啦？天空真的好大，蓝色梦想我的家，小小丫头烦恼不罢，再次吃饭陪我出发。小五美人鱼，快去给我洗衣服。好的，比比东女王。小五美人鱼，快去给我买菜做饭。好的，比比东女王。小五美人鱼，快去给我把作业写了。好的，比比东女王。哎呀！
，太舒服了，我应该再弄些小五美人鱼，这样以后我什么都不需要自己做了。小五美人鱼跑哪去了呢？美人鱼族长爷爷找遍大海都没找到。咦，小五美人鱼，你怎么在这？族长爷爷正，我要去打扫卫生，打扫卫生。怎么回事？小五美人鱼怎么不理我？小五美人鱼，我要去搬东西，搬东西。这是怎么回事？怎么有两个美人鱼小五？我要去买菜给比比东女王做饭。比比东，哼，这肯定是比比东搞的鬼。小五美人鱼，去给我拿瓶可乐。好的，比比东女王。比比东，你是不是把小五美人鱼抓起来了？没有啊，我没有抓小五美人鱼呀、啊。比比东女王，你要的可乐？你还说没有？你看小五美人鱼不就在这吗？这个，这个，比比东女王，饭做好了。比比东女王，衣服洗好了。比比东女王，作业做好了。什么？怎么这么多小五美人鱼？比比东，你太过分了！你到底对小五美人鱼做了什么？唐三，你冤枉我了。这些都是我在五六七那里买到的美人鱼佣人，他们很听话，能帮我做家务，所以我就多买了几个。现在满大街都是这种小五美人鱼佣人。什么？我现在就去找五六七看看到底是怎么回事。卖美人鱼佣人了，听话勤快的美人鱼佣人。五六七，你怎么会有这么多小五美人鱼？唐三，我这可是商业机密，无可奉告。你要想买美人鱼佣人，我给你打发折。五六七，美人鱼族长爷爷在满世界找小五美人鱼，你如果抓了小五美人鱼。小心族长爷爷把你抓回大海喂鲨鱼！唐三，你别瞎说，我可没抓小五美人鱼。事情是这样的，昨天刮台风，我今天早晨去海边想捡些贝壳，结果就看到小五美人鱼晕倒在海边。我担心它有危险，就把它救回家里。结果不知道为什么，它醒来后就不断的分出新的小五美人鱼。我家都装不下了，所以我才卖些小五美人鱼的，分身换点零花钱。原来是这样，我这就去告诉族长爷爷。族长爷爷，你看小五美人鱼现在还在不断的制造着分身，他这是怎么了？分身术是小五遇到危险的本能魔法，估计是昨晚的台风让小五受到了惊吓，我这就用魔法恢复他的神智。五六七，唐三哥哥，谢谢你们救了我。不然我还不知道要迷失多久呢。不用谢，这是我们应该做的。嗯，我的小五美人鱼佣人呢？难道是一次性的？可恶的五六七，我要让他赔钱。到底是谁把我昨天刚买的裙子给弄脏了？我看到了，是唐三干的。他把你的裙子扔在地上，还踩了两脚。小五别生气，我再给你买一件更漂亮的裙子。好不好，小五？这可是你要参加晚会时要穿的呀，一定要唐三赔给你，还要罚他跪榴莲。<笑>小五，你要我怎么样做都行，只要你不生气，哪怕是去跪榴莲、跪键盘。三哥，没关系的，脏了去洗一下就可以了，我不会罚你的。好了，现在我去给你做炸鸡翅了，你等着。<笑>到底是谁弄脏了小五的衣服呢？原来告诉小五真相。他不生气呀，还给做炸鸡翅，太好了！如果我承认了裙子是我弄脏的，岂不是可以吃到好吃的？<笑>小五，小五，我想告诉你一个真相，其实裙子是我踩的，是我弄脏的。我刚才怕你生气，所以说是唐三干的。现在我承认错误了，你是不是也给我做一份炸鸡翅啊？什么？原来是你弄脏了我的衣服，还诬陷三哥。你给我赔一件新的，快去，还要罚你跪榴莲跪键盘，不然我不会原谅你的五六七。为什么啊？这不公平！为什么说你弄脏的衣服，小五给你做好吃的，而我承认了就要罚我啊？因为你说谎了，说谎的孩子就应该受到惩罚，而且小朋友们还可能会丢果头给你哦。救命啊！有蛇！小雪，你也太胆小了，这么一条小蛇。踢开就好了。比比东，小蛇也没惹你，你干嘛要踢它？小蛇，你受伤了，我帮你包扎一下。啊、就你假善良，早晚被蛇咬。小雪，走，咱们回家，我给你讲农夫与蛇的故事。
。好了，我这还有点吃的，也送给你吧。小五，你怎么还不起床啊？上学都快迟到了。蓉蓉，你怎么来了？今天学校放假，不用上学呀、啊？嗯。小五，你是不是睡迷糊了？今天是星期一，学校怎么会放假呢？快起床吧！老师好，蓉蓉，你帮我通知下其他同学，今天早晨学校食堂着火了，为了安全，学校临时决定今天放假一天。哦，好的，老师我知道了。看吧，蓉蓉，我说今天放假吧。五六七，你怎么今天洗衣服啊？一会就下雪了。小五，你别想骗我，我都看天气预报了，今天是晴天，而且现在是夏天，就算下雨也不可能下雪啊！哎呀，我真的没骗你，不信就算了，我先回家躲雪了。我五六七才不会那么容易被骗呢、啊啊。咦，怎么真的下雪了？这这是怎么回事啊？小五，出去玩啊！唐三哥哥，我就不去了，明天老师会抽查数学考试。我要好好看会数学。小五，数学老师出远门了。语文老师说明天全上语文课，绝对不会考数学的。你不信就算了，反正我要好好学数学。好吧，那我自己去玩了。同学们，今天全校数学考试，你们老师不在，我给你们监考。不会吧，校长监考，这次考试一定很难。是啊，我这几天都没复习数学，这下糟了。好了，保持安静，考试开始。小五，你好厉害啊！昨天就知道今天考试。是啊，小五现在说话比天气预报都准，你是怎么做到的？这是秘密，不能告诉你们。小五，咱们是好闺蜜，最好的朋友，你就告诉我们吧。那好吧，放学后你们去我家就知道了。这是什么怪物啊？我才不是怪物呢，我是可爱神圣的冰儿，是女娲娘娘的后人。蓉蓉，冰儿就是我前几天救的小蛇，它可厉害了。我能知道未来的事情都是冰儿告诉我的，真的假的？你不会再骗我们吧？当然是真的，不信冰儿你告诉我们比比东他们明天会发生什么事情？好吧，魔镜魔镜，快告诉我小五最近为什么能知道那么多事情？原来是这条小蛇冰儿能预知未来，早知道就不踢他，把他带回家来了。是啊，便宜臭小五了，好想要那条小蛇啊！没事没事，咱们有魔镜，魔镜魔镜复制那条小蛇。主人你好，我是冰儿二号。太好了，我们也有预言小蛇了。比比东和小雪明天会被老师教训，最近他们表现很好啊，为什么会被老师训呢？明天我们去学校就知道了。同学们，今天的语文课就讲到这里，下课。小五，看来你就是瞎猜的。比比东他们都没来学校，冰儿的预言一点都不准。不应该啊，这到底是怎么回事呢？妈妈，今天好危险啊！是啊，还好咱们的冰儿二号预测到我们要挨老师训，所以我早早的就跟老师请病假了。妈妈，你太聪明了。<笑>咦，比比东千仞雪，你们都没事啊？你们不是生病了吗？啊，老师，你怎么来我家了？好啊。你俩竟然装病旷课，亏我还担心你们特地过来看看。今天晚上做十套试卷，不然不许你们睡觉。明天去后排站着听课。不要啊，老师，老师我们知道,知道错了。看来冰儿的预言还是很准的吗？小伙伴们，你们喜欢我的小蛇冰儿吗？小五，听说你学会了一首非常火的歌曲，名字叫《怕》，而且屏幕前的小伙伴都很喜欢听你唱歌，我很不服气，我今天就要来和你比一比。好啊好啊，我也来凑凑热闹，我也要唱这首歌，跟你俩比比，我要当星斗森林歌唱国王。行啊行啊，我最喜欢歌唱比赛了。那咱们谁先唱啊？男士优先，那就让我们帅气的三哥先唱吧。好，那就这样决定了，咱们今天就以歌会友，输赢第二，友谊第一。接下来就由我来唱吧，希望小伙伴们能够喜欢。
我唱的好听吧？你们有没有被我的魅力折服到？你先别得意，本公主都还没有开口呢，走着瞧吧。小可爱们一定会被我的天籁之音给深深吸引住的。一望一望再一望，随我的节奏游荡啊啊啊！摇晃摇晃再摇晃，若隐若现的微光啊啊啊！这这唱的是什么呀？小可爱们肯定不会喜欢这样唱歌的，一定会喜欢我唱的。笑什么笑？你们这群小学生都给我听好了，你们不可能有人唱歌八十分以上。<笑>